Hello, my babies. <laughs> All right, guys. Today, my darlings, I am going to go over the basics of pull-ups. And on the blog, I will write out the little program that you can follow, starting from all the way to beginners, and you know, for someone who wants to increase the amounts of push-ups that you need to do, or that you want to do, sorry, I don't want to say need to do. Anyways, uh, so, very important, something that I'd like for you guys to know immediately right off the bat. Just because you can do pull-ups, it does not mean you're a man. You know, because I know there's some women have this notion of if you're doing push-ups and pull-ups, you're manly. That is just bogus information and it was created by people who are very lazy. Now, it's okay to do pull-ups, it's okay to do push-ups, it's okay to be strong and just because you're a girl does not mean you shouldn't be pulling yourself up. This exercise is actually really amazing, it's your body weight and you know, it's just, it's just one of the best exercises ever. So I'm going to tell you a little bit, uh, you know, how I started doing pull-ups. Um, as you, you know, if you're reading my blog, you already know I used to be a figure skater professionally. And uh, my trainer always used to tell me, and I grew up with this belief, you know, because pull-ups are very mental. I grew up with this belief that I could never have a strong upper body because my trainer always used to tell me, you know, you're going to be really good with jumps. This is your, your best thing. You're the best jumper, so stick with it. And she told me, forget about upper body, you're never going to be good enough, you're never, your upper body sucks, pretty much. My trainer was really honest with us, she was never like beating around the bush. So she told me, your upper body strength sucks, you'll never gain the strength, and I just grew up believing that. And as I started, you know, as I grew up, and uh, I started learning aerial, you know, aerial artistry, I uh, still kind of had this idea that I will never be able to learn it, and within three weeks, of me trying to learn pull-ups, I used a chair, you know, I used uh, help. Within three weeks, I was able to do uh, pull-ups. Three weeks. But it does not mean you have to put a time frame on it, you have to work at your own pace. You know, I already had some kind of an athletic background, even though it had nothing to do with my upper body. But anyways, I'm not gonna bore you anymore with this talk. I'm just gonna tell you, you can do pull-ups, you know, three weeks, a month, you know, within your own pace, you're gonna be able to do it. I'm going to start with the first thing that beginners need to know. First, you're going to need to have some kind of an upper body strength. So you have to be able to do already some push-ups. You need to have some kind of an upper body strength. Just a little bit of it. The first step, once you're a beginner, is getting used to your own body weight. So what you're going to want to do is first you're just going to want to hang on the bar. And I recommend you starting with a neutral grip. Neutral grip is your palms facing you like this. This is the easiest grip for pull-ups, and this is something that I would recommend everybody to start with. Something you want to begin is just hanging on the bar. Get onto the bar and just hang on it. This is very simple. If in the beginning, you're only going to be able to do, let's say, 5 seconds. Then you're going to be able to do 10 seconds, then 15 seconds. Try to hang on the bar for about 30 seconds. This is what a pretty good amount of time is. So all you're going to want to do is make sure your shoulders are down, you're not hanging like this. You're going to just want to hang for at least 30 seconds to begin with. This is something that all beginners need to start with, just hanging. Take a bar, place it in your office, your bedroom, somewhere, keep it there all the time, don't take the bar down. Every time you walk by, hang, you know, build that strength. You're gonna be able to do this, build that strength. Now, the next thing you're gonna do is, you're gonna use a chair to do pull-ups. So this is what a beginner is going to do. I'm going to go over the little program, the actual program where I'll break it down step by step what you're going to do. But, you know, as a beginner, you're going to, you're going to first use uh, two feet to do pull-ups. Try to also go move your hands around and change your grips. Try to do use chair, use, uh, you, and then eventually once you're able to do it easily with two feet, you're going to do it with one foot. And try to use every grip. Try to build strength at every grip. Keep going, have that chair there, you know, every time you're walking by your office or your bedroom, you're gonna, you, you're gonna pretty much use a chair and help yourself up. Now, the next step that you're gonna wanna do, this is something that you're gonna do together with the chair technique. You're just gonna hang and try to do, try to do this, this movement right here, like this. Try to do at least 10 of these. Just so you can kind of get, get over the fact that you, know, that you are going to be able to pull yourself up. 
Once you're able to do at least 10 of these, you're gonna already be able to progress much, much easier. Now, like I said, with pull-ups, it's very mental. So what you're gonna wanna do is try to use a chair and try to put your chin over the bar. So like I said, start out with a neutral grip, try to put a ch uh, your chin over the bar. And as you get stronger, try to come down slowly and try not to use any resistance or any, any assistance at the bottom. For example, as you get stronger, you know, like I said, I'm gonna write out the program on the blog of what you can do step by step. But as you get stronger, what you're gonna do is this. You're just gonna do negative pull-ups. You're gonna jump up, and then you're gonna slowly lower down. Try to do like five of these. Now you're gonna jump up again. It's very easy to jump all the way up. If you can't jump, you can use a chair. Slowly come down. This is how you're gonna be able to build the strength with pull-ups. Come up, slowly lower down. Come up, slowly lower down. You're gonna be able to do that for two or three weeks and then you're gonna be able to hang and you're gonna be able to feel the strength. Use the chair until you don't need to use the chair. So every single day, try to give a try to do one pull-up without the, without the assistance. But that's only already two, three weeks down the road once you've been practicing with the chair. Now, uh, what is it that I wanted to tell you guys? So now I'm gonna, like I said, I'm gonna write down the, the program for the pull-ups on uh, my blog, lovingfit.com. I do recommend you getting a pull-up bar. You can get it on eBay for $25, $27 with free shipping. Or if you don't have a pull-up bar, you can always use a door. You can try to learn with a door, but I definitely recommend if this is just like really like if you live somewhere, you know, where you're unable to, you know, where you're unable to, let's say, order a bar. You can definitely use a, a door, but here I would place a towel if I were you and do the same thing. You can use either a chair, but use a towel or otherwise it's going to hurt your hands. All right, guys, so now go to the blog lovingfit.com and this is where you'll find the program for the pull-ups that you can increase it day to day so that way you can follow all of my workouts that I where I use pull-ups and you can do them as well здравствуйте мои дорогие um, сегодня у меня для вас такой фитнес урок я вам буду объяснять, как и вас буду учить, как подтягиваться на перекладине. Значит, на своем блоге я распишу программку, за которую вы можете следовать. Так вы знаете, у меня уже есть программка для отжиманий, программка для пистолетика, и теперь у меня также будет программка для подтягиваний. Подтягивание – это замечательное упражнение. Отжимания, подтягивания, как вы знаете, гимнасты, танцоры все используют только такие упражнения, потому что эти упражнения самые эффективные. Кто-то мне тут недавно написал под моим видео, что, мол, если ты подтягиваешься, ты мужик, это полный бред, совершенный бред. То есть, если, если девушка сильная, если девушка может подтягиваться, это не значит, что она мужчина, это не значит, что вам нужно только использовать какие-то там розовые гантельки, поднимать там по одному килограмму. Подтягивание, вы можете подтягиваться со стулом, если вы не совсем можете подтягиваться самостоятельно, то со стулом вы всегда сможете а, набраться силы. Значит, расскажу вам небольшую историю про меня. Когда я была еще, когда я еще была фигуристкой, мой тренер мне всегда а, как-то убеждал меня и говорил мне, что у меня очень слабое верхнее тело. Я очень-очень была всегда слабая наверху, я умела хорошо прыгать, но я никогда не умела ни отжиматься, ни подтягиваться. Как только я стала а, тренироваться на трапецию и на подвесные тряпки, мой муж меня научил подтягиваться за три недели. То есть за три недели а, с помощью моего мужа и со стулом я научилась подтягиваться самостоятельно, я смогла потянуться уже пять раз. Так что я вам, конечно, не говорю, что у вас есть какое-то лимитное время, но не ленитесь, заставляйте себя, и я думаю, что как только вы а, поймете, что на самом деле здесь нет ничего страшного, то вы тоже можете следовать моим тренировкам, где я подтягиваюсь. На самом деле это все намного проще, чем кажется. Значит, начну, начну вам сразу же объяснять, 
Ну, вы можете подтягиваться на двери, я вам покажу, как это сделать. Но лучше всего приобретите вот такой турник, и вы его можете найти за 25 долларов, за 27 долларов а на eBay. Значит, этот турник вы ложите где-нибудь вот так вот между дверью, и я вам советую его не снимать. Поставьте турник, и каждый раз, когда вы проходите мимо турника, повисните на нем, или поставьте стул, попробуйте а, сделать это 2-3 раза, подтянуться, то есть, чтобы вы без конца, без конца работали над, над этим упражнением. Значит, первое, что я рекомендую для начинающих, это просто висеть. И вот так вот именно вы построите вашу силу. Просто повесите на, на перекладинке, на, на, на турнике, просто висите. Сначала вы сможете провисеть 5 секунд, потом 10 секунд, потом 20, 30. Как только вы сможете висеть 30 секунд как минимум, вы можете начинать уже делать какие-то более, более а, подтягивающие движения. Значит, первое – висеть. Висите каждый день вот в таком вот, а вот так вот вы ставите ваши руки, вот, вот так вот. Это самый легкий способ потянуться, это когда вы ставите руки потом. Следующая ступень, что вы будете делать, вы будете использовать стул. Всю программу для, для подтягивания я распишу на своем блоге, так что вы можете зайти. Справа у меня русский переводчик, называется Google Translate. Можете всю программу перевести на русский язык. Значит так, потом вы будете ставить стул. И даже если вы не можете потянуться совсем, если вы можете сделать вот так, то делайте. Как только сможете. Каждый раз, когда вы проходите мимо перекладинки, ставьте стул и хотя бы 2-3 раза пытайтесь сделать вот так. И вот так вот вы будете продвигаться. Потом также со стула меняйте положение рук, чтобы вы построили мышцы везде вокруг. Меняйте положение рук вот в это, чтобы вы расчувствовали. Меняйте шире, это очень трудно. И со стулом вы будете делать вот так вот. Сначала с двумя ногами, потом одну ногу вы можете отрывать от стула. Следующая стадия – это просто висеть и пытаться чуть-чуть сделать вот такое вот движение. Висите, висите, висите и просто пытайтесь сделать вот такое движение. Совсем немножечко. То есть со стулом, как сможете, даже если вы сможете сделать всего лишь один раз, не беспокойтесь, это нормально, один раз лучше, чем вообще. И просто пытайтесь сделать, привыкните к своему телу, что вот оно здесь. Кстати, плечи все должны быть внизу, не, не сбирайте плечи к ушам и не раскачивайтесь. Висите, попытайтесь сделать так вот 5, только чуть-чуть, 5-10 раз. И, конечно же, также используйте стул. Обязательно используйте стул. Следующая стадия, когда вы уже продвинулись, вы можете уже повисеть 30 секунд, вы можете уже сделать вот так вот 10 раз. Вы можете хотя бы со стулом подняться 10 раз. Следующая стадия – это вот такая. Вы будете подпрыгивать до самого верху, а потом вы будете использовать негативное движение вниз медленно. И вы идете вниз медленно. Поначалу это будет очень тяжело, но потом вы сможете это сделать легче и легче, и так вы сможете построить силу. Опять же, еще раз повторяю, вы подпрыгиваете или используете стул, чтобы подняться. Можете здесь даже повисеть, если вы сможете. И потом медленно под контролем опуститься. И так вот вы будете делать до тех пор, пока вы уже не сможете сделать полноценно. Значит, здесь все здесь в голове. На самом деле подтягивание намного легче, чем они кажутся. Так что каждый из вас, даже, даже те люди, которые очень-очень слабые, все равно смогут подтягиваться. Потому что, поверьте мне, я была очень слабая. Я вообще ничего не могла сделать, даже повиснуть. Так, значит, еще... Хочу вам показать вариант с дверью. Вариант с дверью выглядит вот так. Сюда вы стелите полотенечко, если у вас нет турника. Это, это вы можете в таком редком случае использовать, но это тоже очень хороший способ. Тоже со стульчиком или без. Вы просто повиснете на двери, и здесь вы будете делать тоже подтягивание. Но со столом. Это только для тех людей, у кого нет турника. Хотела вам просто показать, что... Вы все равно сможете сделать что-то. Значит так, на блоге у меня будет лежать программка а, с нуля и до самого уже продвинутого а, уровня, чтобы вы могли постепенно-постепенно научиться подтягиваться. И как я вам уже говорила, не бойтесь, девушки, подтягивайтесь. Это не значит, что у вас будет там огромные бисепсы, трисепсы или еще что-то. А, ничего у вас, огромных мышц у вас не вырастет. Так что, если, конечно, вы будете принимать какие-то химикаты, то да. Значит вот. Мои дорогие, на сегодняшний день это все. Спасибо большое, что посмотрели мое видео. Надеюсь, оно вам понравилось. И заходите на блог, читайте программу.